ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிக்கில்ஸ் பயாலஜி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ரியாக்ஷன்ஸோட சாப்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவாக எதை பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கேன்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்கேன்ஸ் எல் எல்லாருக்குமே நம்ம தெரிஞ்சது தான் ஸோ தே ஆர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனில் ஹைட்ரோஜன் வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம ஜென்ரலாக ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதாவது சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கிற ஆல்கேன்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக ரியாக்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் அதில் நம்ம வந்து லாஸ்ட்லேருந்து ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு வரோம் பிகாஸ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல்லேருந்து ஈஸியாக பண்ணிட்டு வந்துட்டா இந்த டிஃபிகல்ட்டான ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம ஈஸியாக கவர் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணால் நம்ம சீக்கிரமாக ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கேன்ஸில் பைரோலிசிஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பைரோலிசிஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ லெட்ஸ் பிக் இன் த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரிப்ரேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கேன் வி ஆல் நோ வாட் இஸ் ஆல்கேன் ஆல்கேனா அது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும் ஓகே பைரோலிசிஸ் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக லார்ஜான ஆல்கேன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது சிக்ஸ் கார்பனில் இருந்து பிடிச்சி சிக்ஸ்டீன் கார்பன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அதிகமாக கார்பன் செயின் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே லென்த்தியாக இருக்கும் செயின் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை ஹீட் பண்ணால் அது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ஸ்மால் ஆல்கேன்ஸாக அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இதை தான் நம்ம பைரோலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் பைரோலிசிஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கான டெஃபினேஷன் வந்து என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட நீட் எக்ஸாமில் பைரோலிசிஸோட டெஃபினேஷன் வந்துச்சுன்னா இந்த டெஃபினேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணும் ஸோ வாட் இஸ் பைரோலிசிஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கேன்ஸ் அதாவது ஹையர் ஆல்கேன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் ஆல்கேன்ஸ் ஆர் ஆல்கேன்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பைரோலிசிஸில் வெறும் ஆல்கேன்ஸ் மட்டும் ஃபார்ம் ஆகாது ஆல்கீன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது டபுள் பாண்ட் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் இதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்டு ஸ்மாலர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் ஆல்கீன்ஸ் பை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹீட் அதாவது ஹீட் சப்ளை பண்ணி நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை நடத்துகிறோம் இல்லையா அதனால் இதை வந்து நம்ம பைரோலிசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஹை டெம்பரேச்சரை வந்து நம்ம இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸையும் நம்ம பார்ப்போம் so that is called pyrolysis and another name for pyrolysis an keta it's cracking so pyrolysis an nama cracking anu nam solvom okay reactant edhuva irukku nu pathina general a higher alkenes higher alkenes ana endha maari nu pathina c6 h12 la irukla or c12 h26 so indha maari higher number of carbons irukku illaya indha maari கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது ஆல்கேன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் ஆல்கேன்ஸ் அண்ட் ஆல்கேன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதனால் என்ன யூஸ் பண்ணுறது பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலர் ஆல்கேன்ஸாக இருக்கும் ஆல்கேன்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்முல பார்த்திங்கன்னா சிஎன் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ திஸ் வி ஆல் நோ ஆல்கேன்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்முல பார்த்திங்கன்னா சிஎன் ஆர் யா சிஎன் ஹெச் டூ என் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த லார்ஜ் காம்பவுண்ட்ஸில் இருந்து ஸோ இதில் மெக்கானிசம் எது இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜென்ரலாக ஹையர் எனர்ஜி ஆர் சன்லைட் இந்த மாதிரி எனர்ஜி வந்து ஒரு காம்பவுண்டு கடிச்சிச்சுன்னா அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஜென்ரலாக அதர் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரியேஜன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா கார்போ கேட்டையான்ஸ் கார்போ அனையான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து வேறு ரியாக்ஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது நம்மளோட என்சிஆர்டியில் ஸோ இது ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது அண்ட் அப்ளிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் டோடிகேன் இதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ரியாக்ஷன்ஸ் நீட் எக்ஸாமில் டைரெக்டாக அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இது எந்த ரியாக்ஷன்னு கேட்கலாம் இல்லை பைரோலிசிஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு பைரோலிசிஸோட எக்ஸாம்பிளை இது ரெண்டுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் எது பைரோலிசிஸ் ஆனிட்டு ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் த கொஷன் ஃப்ரேம்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே யூஸஸ் என்னன்னு
இதோட மெயின் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பெட்ரோல் கேஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் ஆகுது பெட்ரோல் கேஸ்ன்ற ஒரு கேஸ் இருக்குது அதாவது ஹெப்டேனாக இருக்கட்டும் பென்டீனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியம் கேஸ் இல்லையா இதை வந்து கெரோசின்லேருந்து கெரோசினோட சில பார்ட்டிகல்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த பெட்ரோலியம் கேஸை வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ஸில் அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த பைரோலிசிஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ ஃப்ரம் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பெட்ரோல் கேஸ் பெட்ரோல் கேஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கெரோசின் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபோர்டீன் என்றது என்னென்னு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இது ஆல்கினா ஆல்கினான்னு பார்க்கணும் பைரோலிசிஸ் ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்துடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரியாக்டன்ட் வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயர் ஆல்கினாக இருக்கணும் ஸோ இது ஆல்கினா இல்லையான்றது நம்ம அதோட ஜென்ரல் ஃபார்மலாக வச்சு தான் நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து என் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ் என்ன ஸோ ஆல்கேனுக்கு வந்து டூ என் ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் இல்லையா டூ என் ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் ஆல்கேன் அவர்த்துக்கு ஸோ டூ இன்டூ சிக்ஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்கேனோட ரூலை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஆல்கேன் அதாவது ஐயர் ஆல்கேன் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரேக் டவுன் ஆகும் அது எப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல்கேன்ஸ் வந்து இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்கேன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் ஆல்கேன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபோர்டீனாக சிம்பிளஸ்ட் நியரஸ்ட் ஆல்கேனாக எது கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஓகே கன்வெர்ட்டட் ஆல்கீன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இது கூடவே பை ப்ராடக்டாக என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெச் டூ ஸோ ஹெச் ஃபோர்டீன் இருந்துச்சு ஹெச் டுவெல்லாம் மாறிச்சு நெக்ஸ்ட் இட் பிகேம் ஹெச் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து இன்னும் சிம்பிளராக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் சி ஃபோராக மாற்றலாம் நம்ம சி ஃபைவ் வேணா சி ஃபோராக மாற்றலாம் ஸோ என்சிஆர்டியில் இந்த மாதிரி தான் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆல்கின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் ஹெச் எயிட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ரிமைனிங் என்ன ஃபார்ம் ஆகுமோ அதை வந்து எழுதிக்கோங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ரெண்டு கார்பன் வந்து ரிமைனிங்காக இருக்குது ஸோ ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க C2H6 டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஆர் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் யா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆல்கேன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இங்கே வந்து ஒரு ஆல்கீன் ஃபார்ம் ஆச்சு இதோட ஜென்ரல் ஃபார்மில் பாருங்கள் சி என் ஹெச் டூ என் இருக்குது சி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது அதாவது இந்த எண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இஸ் எயிட் ஸோ ஆல்கீன் ஃபார்ம் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஈத்தேன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு விச் இஸ் அன் ஆல்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் ஸோ சி சிக்ஸ் இருக்குது ஹெச் ஃபோர்டீன் வந்து it is satisfied next vaanga next c3 h6 so idu vandha pathinga again it's an alkene next alkene edu form avo c2 h6 a irukalam next ch4 vandha form avo 3 4 5 6 carbons irukku 6 12 13 14 15 16 irukku so this must be 8 not 8 this must be 4 only so 3 carbon 5 carbon 6 carbon aache so 6 carbon inge irukku inda pakkam pathinga 6 carbon irukku 14 hydrogens inda pakkam irukno so 6 irukku 10 irukku 14 so it is completely balanced reaction so idu vandu different different types of first vandu alkena breakdown avudhu adukapramaa da pathinga ethene ஈத்தீன் ஆ பிரேக் டவுன் ஆகுது அண்ட் சிம்பிளஸ்டா ஆல்கேன் அதாவது மீத்தேன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஜென்ரலா இதுல எந்த மாதிரி ஆல்கேன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மீத்தேன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சாரி ஹீத்தேன் ஈத்தேன் அண்ட் மீத்தேன் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ ஐ ரைட் தேம்ஸ் ஈத்தேன் அண்ட் மீத்தேன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ சிம்பிளஸ்டான ஆல்கேன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஃப்ரம் அ லார்ஜ் ஆல்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒர்க்ஸ் ஸோ இது வந்து நார்மலாக என்சிஆர்டியில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது இது வந்து அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு ரியாக்ஷன் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் கேஸை வந்து கெரோசின் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பெட்ரோல் கேஸை கெரோசின் வந்து இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் டோடிகேன்ன்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கெரோசினோட ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதாவது கெரோசினோட ஒரு டைப்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டோடிகேன்லேருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்துட்டு
so it's a very high temperature right room temperature 295 kelvin irko 300 kelvins la irko idu pathinga 773 kelvin romba ve high temperature la da pathinga inda reaction vandu nadakkum so adhe maari dodecane andra or substance namba vandu simple alkanes adavud petrol gas ah namma convert pan porom petrol gas edha dhan kettinga heptane and pentane namma oda ncert vandu example la koduthirukanga so dodecane oda formula pathinga it is c12 H twenty six, so it's an alkane. C N H two N is twelve two is a twenty four plus two twenty six character. Now this is the high temperature nine seventy three Kelvin. So nine seventy three Kelvin. This is the number heptane and pentane. This is the convert side. But this is convert side. Just like that, the heat matter is not going to go. This is the palladium. or platinum or nickel ah vandha nama catalyst ah use pannu so idha vandha ungalku extra va solli kodutara so enna nu pathina generally in the alkane reactions or preparation of alkane reactions la surface area vandha adhigama irundhuchuna da pathina alkane molecules vandha the surface mel attached aayitu and the bonds vandha break aayitu again bonds vandha join aagurathu pathina useful ah irukum indha surface area edu provide pannu nu pathina nammoda d block elements D block elements பாத்தீங்கனா ரொம்பவே லார்ஜ் சைஸ் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் and vacant d orbitals இருக்கும் and அந்த d orbitals பாத்தீங்கனா ரொம்பவே ஹை லெவல் எனர்ஜி இருக்கும் அது கூடவே பாத்தீங்கனா ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கனா இந்த மெட்டல்ஸ்ல ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் d blockல நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வந்து இருக்கும் சோ அந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்குறதால பாத்தீங்கனா இது வந்து கேட்டலிஸ்டா இது வந்து வர்க் ஆகும் அத வந்து நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்க்டோ d block and f block எலிமெண்ட்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் So, அதனால இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் பண்ணனும் அதாவது டோடிகேன் அதோட ஃபார்முலா C12H26 வந்து நம்ம சிம்பிள் ஆல்கீன்ஸ் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணனும் which is a very important reaction so இத கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பலேடியம் ஆர் பிளாட்டினம் ஆர் நிக்கல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் so உங்க யாருக்குனா வந்துட்டு D block அதாவது ফুল பீரியாடிக் டேபிள் யாருக்குமே தெரியலனா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பிலோ நான் வந்து உங்களுக்கு பீரியாடிக் டேபிள் கம்ப்ளீட் பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் so C12H26 எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஹெப்டீனா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஹெப்டீன் C7 H14 16 ஆ கன்வெர்ட் ஆகும் H16 7 2 is a 14 2 is what 16 so it's a alkene next pentina வந்து இது வந்து ஒரு ஜெனரல் ரியாக்ஷன் இது so it's a direct reaction இது இத வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எழுதுங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல இது வந்து டைரக்ட் ரியாக்ஷன் NCERT ல இருக்கு so pay attention next is pentene vandu form aagudhu pentene enna enna c5 h10 vandu form aagudhu so it is pentene plus other products are formed ennikume pathina or periya compound la nda break down panna veru oru compound or rendu compound vandu form aagudhu multiple products vandu form aagum plus other products vandu form aagum adha vandu namba purification techniques la pathina karyas method ah irukum and different methods ah quantitative and qualitative analysis la pathina purification methods en irukku அதாவது ஸ்டீம்ல இருந்து செப்பரேட் பண்றதா இருக்கட்டும் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் ஆகட்டும் ஃபிராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் குரோமேட்டோகிராஃபி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்டை செப்பரேட் பண்ணிடுவோம் அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஹெப்டீனாக இருக்கட்டும் அண்ட் பென்டீனாக இருக்கட்டும் இதை வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் வாஸ் ஆல் அபவுட் பைரோலிசிஸ் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் இருந்து நீட்டில் ஒரு கொஷின் வந்து வர வரத்துக்கான சான்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கு so in the reaction and in the reaction mele vanda ninga generally focus pannu and in the lecture oda screenshot vanda ninga eduthukunga which will be very useful for you pyrolysis a ncert la ivula da irukku so idha vanda ninga short notes a kuda use pannikalam so thank you for watching this video thank you for supporting in the video ungal pudichinchana like pannunga nickels biology ku subscribe pannikunga thank you